大家好，欢迎观看这个节目。这个节目中呢，我将向大家，尤其是向海外的华人朋友们，介绍一下汉语拼音输入法的输入技巧。汉语拼音输入法呢，是汉语的众多输入法的一种。之所以要向海外华人朋友们介绍，是因为这个输入法呢，可能大家不一定都。熟悉，因为汉语的输入法有很多种类，包括拼音、五笔、注音、仓颉等等。在这些输入法当中呢，汉语拼音输入法呢，无疑是使用人数最多的输入法，尤其在中国大陆呢，用有几亿人口使用。拼音输入法的好处在于，它是最为智能的输入法，它运用了庞大的云数据库，具有很强的组织能力。这也就是为什么我要向大家介绍汉语拼音输入法。这里。我以在中国大陆使用最多的搜狗拼音输入法为例来说明汉语拼音输入法的使用技巧。当然，如果是海外华人朋友呢，我不太建议大家使用这个输入法，原因等会儿再说。需要说明的是，虽然汉语拼音输入法主要面向的是中国大陆的用户，但是它也支持繁体中文的输入。我们看一看，搜狗拼音输入法，它的繁体输入的转换就是右键。就是右键单击这个工具箱，有一个繁简切换，切换至繁体即可。应该说呢，这个搜狗输入法由于是面向中国大陆的用户的，所以我不太清楚它对繁体中文的支持是否到位。其他的输入法，比如谷歌拼音，也是支持输入繁体的。那么，如何使用汉语拼音输入法呢？当然，掌握汉语拼音是一个前提。汉语拼音由拉丁字母，由我们比较熟悉的拉丁字母组成，所以用一般的英文键盘。即可输入，可输入，不需要使用其他特殊的按键。也许有些朋友呢不太熟悉汉语拼音，这个没关系。网络上有很多汉语拼音的学习方法，它和注音符号之间的转换关系讲的也比较清楚。所以学习汉语拼音并不是一件困难的事情。这里我。主要介绍的是输入法的使用，所以我就假设大家已经掌握了汉语拼音。汉语拼音输入法的基本的输入方法是全拼和简拼。所谓全拼呢，就是当输入一个字或者一个词的时候。把这个字和词的拼音全部输，比如我要输一个汉字的“字”，我就把它的拼音输出。首先是声母 “z”， 然后是它的韵母“一”，字这样就出来了。汉语拼音输法的特点呢是不需要输入声调，出来之后呢。如果它在第一个
，就直接按空格键。在后面呢，可以按数字键来选字，这样就可以了。输入词语呢，也是一样的，把这个词语的所有的汉语拼音都输出来，比如中文。首先是中文的“中”，它的声母是“之”，韵母是“翁”。中。第二个字“文”，声母“乌”，韵母“温”，这就出来了。这就是全拼输入法。这就是全拼，把它所有的字母都输出来。下面呢，我们介绍。简拼，所谓简拼呢，就是当输入一个字或者词的时候，主要是输入词的时候，不把它的声母和韵母都输出来，而只是输出它的声母。为什么要简拼呢？这是为了减少击键的次数，因为敲击键盘的次数越少。打字速度就越快。刚才我们也许已经发现了，当我们输入中文的时候，中文，我们一共敲击了几次键盘才把它的，才把它的拼音全部输出来呢？一共是一二三四五六七八。需要敲击八次键盘才能把中文输出来，而如果使用简拼呢，所花的时间就会减少。我们看一下，首先把“中”输出来，然后我们输入文的声母，看。中文已经出来了，这样呢，敲击键盘的次数就减少到了六次。那么有没有更简单的方法呢？是的，我们可以把这两个汉字，也就是一个，我们可以把这个词的两个汉字的声母，仅仅把它们的声母。打出来，中文的“中”的声母的第一个字母是 “z”， 文呢是 “w”。看，把这两个字的首字母打出来，中文也就出来了。可以看出，减频的作用就是减少敲击键盘的字次数，从而。减少打字的时间。不过我们也发现，由于只输入了这个词的声母，所以重复率是很高的。比如，当我们输入中文的时候，它会出来很多的其他的词，比如“作为”、“自我”之外等等，这些词的首字母和。中文的首字母是一样的。在这种情况下呢，我们可以运用数字键，比如当我们要输入自我的时候，我们就按三就可以了。当然，选字是需要花费时间的，因为我们要看它的排列顺序。所以，有经验的输入者呢，总是。比较灵活的交替使用全拼和简拼的方式，比如我们要输入“作为”，我们可以选择第一个字“作”用全拼“作”把它都打出来，而第二个字的“为”呢，它的声母用简拼，只输入声母 “w”。这样也是可以的，共敲击四次键盘，把这个词作为首选词打出来。
。好，下面我们再举一些例子，说明全拼和卷拼的具体使用，看一下他们是如何互相配合的。比如我要输入一句话：“今天是星期二。”首先输入“今天”。今，这是全拼，输入金。那现在呢？我们不是选字，因为选字是很麻烦的。我们要一个词一个词的输入，输入天，因为今天是一个词，输入天的声母，这样就出来了。今天是星期二。星期二这个词呢，应该是很常用的词，所以可以用简拼的方法来尝试一下。星期二，在第二个，第一个呢是个儿化音，在第二个要选二。呃，如果我们要想要想把星期二变成首选项呢，其实也是可以的。我们可以在输入第一个词的时候用去。第一个字的时候用全拼加以确认，比如星期二，这样呢，由于我们确认了第一个字是读星，所以就不会出现歧义的情况了。下面再举一个例子：叮当猫是日本卡通，我们看怎么输入这句话：叮当猫，这是一个专有名词。但是呢，为了保险起见，我第一个字用全拼，的音丁。第二个字和第三个字呢用简拼，只输入声母，的昂当的，摸奥猫书摸，这就出来了。叮当猫是是呢，只输入声母就行了。日本这是个常用词，直接输。卡通同样第一个字用全拼。第二个词用简拼，这就出来了。简拼和这就是全拼和简拼的输入方法。我们再复习一下，所谓全拼，就是把一个词中所包含的字的所有的拼音都打出来。全拼。所谓简拼呢，就是只打首字母，但是为了避免歧义呢，我们可以在输入这个词的某个字的时候，用全拼的方法加以确认。比如第一个字输全拼，全打出来，而第一个、第二个字呢，只输入声母。这样的话呢，它在第二个位置上，我们直接输入。那么。拼音输入法还有一些其他的输入方法呢？还有其他的输入方法吗？是有的，但是呢，不是很常用。这就是双拼的输入方法。双拼的输入方法呢，也是为了解决某些字的韵母过长的问题而发明的。它呢是把声母和韵母，尤其是一些韵母，划归到。不同的键位之上，然后呢，根据这些键位来输入。这里呢，我就不再详细介绍了，因为它的学习成本比。好，下面我来说一下汉语拼音输法输入的特点，就是先慢后快。为什么这么说呢？因为我在前面说过了，汉语拼音输入法呢，运用了强大的数据库技术。也就是说，当你输入词汇的时候，它就会调用数据库中的资源，自动的组词。所谓自动的组词呢，包括两种情况：一种是运用网络资源来把常见的、使用频率高的词显示出来；还有一种情况呢，就是把自己原来已经使用过的词。作为常见的词显示出来，比如当我们曾经输入一个词的时候
我们可能当时是比较费劲的，但是当我们第二次使用的时候，它就会更容易的出现，而且可以用减拼的方法打出来。这对于呢，呃，些呃，这对于那些经常处理一些固定公文的工作者来说是很有用的，因为它将大大的减少输入的时间。啊，最后说一下输入法的选择问题。我这里呢使用的是呢，在中国大陆最常见的、最常用的搜狗拼音输入法。这个输入法的好处呢，就是词汇量特别大，而且最为智能。但是，如果是海外的华人朋友呢，不建议推荐使用，因为呢，由于这是一个免费的软件，所以广告会比较多。如果大家要使用的话呢，我。更推荐谷歌的拼音输入法。好，这就是我要介绍的关于汉语拼音输入法的使用技巧。感谢大家的观看，再见。